ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മസാല പൗഡർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മസാല പൗഡറുകളൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് മേടിക്കാറ് അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി മായം കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ മേടിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മണൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും മേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഈ പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ അതേ രുചിയിൽ അതേ മണത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫിഷ് മസാല പൊടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അതും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും വേണം എങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇടിവെട്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒപ്പം ഗ്രാം കണക്കും പറയാം ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഗ്രാമം പറയണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് മുഴുവൻ മല്ലി ഞാൻ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത് ഗ്രാമോളമുള്ള മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ഗ്രാമായിട്ടുള്ള പത്ത് ഗ്രാമുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആവണമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ അധികം പഴക്കില്ലാത്തത് എടുക്കാൻ നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് പെരുംജീരകമാണ് പെരുംജീരകവും ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് ഗ്രാമോളം പെരുംജീരകം എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് അഞ്ച് ഗ്രാമുള്ള ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഇതാ ഉണക്കമുളകാണ് ഉണക്കമുളക് ഞാൻ ഒരു പതിനാറെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല റെഡ് കളറൊക്കെ തരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉണക്കമുളക് എടുക്കുക അത് ഫ്രഷ് ആവാൻ നോക്കുക മാക്സിമം ഒത്തിരി പഴുതായിട്ടത് എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാണ്ട് ഇരിക്കുക എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂത്ത മണക്ക വരും നമ്മുടെ ഒരു മസാല പൊടിക്ക് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണക്കമുളകാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു പതിനാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു സൂത്രമാണ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടരിയാണ് മട്ടരി വേണമെന്ന് തന്നെയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നല്ല അരി വെള്ളരി പച്ചരി ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ജയ അരിയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം അതായത് പത്ത് അഞ്ച് ഗ്രാം ഉള്ളത് അഞ്ച് ഗ്രാമുള്ള അരിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അരി ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയാണ് പത്ത് ഗ്രാം കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ടെണ്ണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മസാ ഇറച്ചി മസാല ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും നമുക്കൊരു പേരിന് ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഒരു കൈപ്പിടി എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് കൈപ്പിടിക്ക് ഞാൻ വേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേപ്പില നല്ലതുപോലെ കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കിയതാണ് കേട്ടോ അതും ഞാൻ ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മസാലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ മസാല അല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേരുവകൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതൊരു ചട്ടി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കിയ ഒരു പാത്രമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഗരം മസാല വറക്കാൻ പാടുള്ളൂ നേരിട്ട് ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ടേക്കരുത് ഒരു ചട്ടി നല്ലൊരു ചൂട് വേണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് തനിച്ച് തനിച്ച് അല്ല ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേപ്പിലൊക്കെ ഇനി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പം നമുക്കത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവം വരും ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സമയമെടുത്ത് കൈവിടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ വേപ്പില നോക്കിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വേപ്പിലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകും ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണക്കമുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഞാന
ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഇവിടേക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നെ നമുക്കിതിനകത്ത് രണ്ട് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പൊടികളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൊടികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മസാലകളൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതാ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്താണ് ഞാൻ പൊടിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ ജാറിനകത്ത് പൊടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളെ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒത്തിരി ആവരുത് അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അതൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇടണ്ട കാരണം അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഞാനൊരു നിറത്തിൽ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ എടുത്തുള്ളായിരുന്നു ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു വരാനായിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അതിന് മേലെ വളരെ ഫൈൻ പൗഡർ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടിക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും തന്നെ നല്ല പൗഡർ പോലെ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് അരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു 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 ജാറിനകത്ത് എടുത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല പൗഡർ റെഡിയാണ് നല്ല മണമുള്ള ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം മീൻ ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾ മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫിഷ് മസാല കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇത് മീൻ വറുക്കാനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫിഷ് മസാല പൗഡർ ഇതും ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ ഒരു മസാല പൗഡറും കുറച്ച് നാരങ്ങയും ചെറു നാരങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ഫ്രൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് മസാലയും ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെ കൂടുതൽ വേണം കുറവ് വേണം ചിലവർക്ക് ഇത്ര എരിവ് വേണം എന്നുണ്ടാവില്ല ഉണക്ക മുളക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ എന്തിനാണ് അരി ചേർക്കണേ എന്നുള്ളത് അരി ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടീസ്പൂണോളമുള്ള അരി ചേർത്തത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് മസാല പൗഡർ ചില്ലും കുപ്പിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഈ മസാല പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചില്ലും കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഫ്രഷ്നസ്സോട് കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് ഒത്തിരി നാൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു കുപ്പി ഈ ഒരു ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് തുറന്നാലും ഇതേ മണവും ഇതേ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചില്ലും കുപ്പിയിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക അപ്പം അതാ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല പൗഡർ റെഡിയാണ് നല്ല ഇടിവെട്ട് മീൻകറിയാണ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒക്കെ അമ്മച്ചിമാരുണ്ടാക്കുന്ന മീൻകറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദല്ലേ അവർ 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 എപ്പോഴും അവർ തന്നെ അമ്മിക്കല്ലിലൊക്കെ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയി ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഒരു വർഷം വേണമെങ്കിൽ വരെ അത് വളരെ ഒരു വർഷം വരെ ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോളും പിന്നെ എന്നാൽ കാറ്റൊന്നും കിടക്കാതെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല പൗഡർ കുറേ
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അ